வணக்கம் செய்திகளை வழங்குவதற்காக புருஷோத்தமன் ஜெய்பால் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் இனி எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிட மாட்டேன் புதுவையின் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி திட்டவட்டம் நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் குடிநீர் இணைப்புகள் அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு புதுவையில் ஊர்காவல் படையினருக்கு சம்பள உயர்வு ரூபாய் ஐநூறிலிருந்து ரூபாய் எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக உயர்த்தப்பட்டது இனி விரிவான செய்திகள் இனி எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிட மாட்டேன் என்று புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தெரிவித்துள்ளார் இனி எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிட மாட்டேன் என்றும் தேர்தலில் யாருடன் மோத விரும்பவில்லை என புதுச்சேரி மாநில துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலத்தின் துணைநிலை ஆளுநராக உள்ள கிரண்பேடி வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் போட்டியிட உள்ளதாகவும் மேலும் அவர் ஆந்திர மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட உள்ளதாகவும் இருவேறு செய்திகள் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் உலா வந்த வண்ணம் உள்ளன இந்நிலையில் ஆதி திராவிட நலத்துறையில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்ட கிரண்பேடியிடம் செய்தியாளர்கள் இது குறித்து கேட்டதற்கு அவர் பதிலளிக்கையில் ஆந்திர மாநிலத்தின் ஆளுநராக நாம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக கடந்த ஓராண்டாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது இது வதந்தியாக இருக்கலாம் என தெரிவித்தார் மேலும் பாராளுமன்ற தேர்தல் மட்டுமல்ல இனி எந்த ஒரு தேர்தலிலும் தான் போட்டியிட மாட்டேன் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்த அவர் நான் எப்போதும் ஒரு நிர்வாகியாக செயல்பட விரும்புவதாகவும் தான் அரசியல்வாதி இல்லை என்றும் தேர்தலில் யாருடனும் மோத விருப்பமில்லை என்றும் தெரிவித்தார் கிரண்பேடியின் இந்த பதில் மூலம் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் உலா வந்து கொண்டிருந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் குடிநீர் இணைப்புகள் அமைப்பதற்கான பூமி பூஜையை முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி துவக்கி வைத்தார் நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் உள்ள சவானாபேட் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் இருந்து சதரி படையாட்சி வீதி அருள் படையாட்சி வீதி கஸ்தூரிபாய் வீதி மாதா கோயில் வீதி மற்றும் மார்க்கெட் வீதி வரை பழுதடைந்த பழைய குடிநீர் குழாயை மாற்றி புதிய குடிநீர் குழாய் மற்றும் வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகள் அமைப்பதற்கான வேலைகள் கோரப்பட்டு சுமார் ரூபாய் இருபத்தொன்பது கோடியே தொன்னூற்றி ஏழு லட்சம் செலவில் பூமி பூஜை துவக்க விழாவிற்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு வே நாராயணசாமி அவர்கள் மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் திரு நமச்சிவாயம் அவர்கள் புதுச்சேரி அரசின் புதுடெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி ஜான்குமார் அவர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் ஊர்காவல் படையினரின் சம்பளம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது புதுவை காவல்துறையில் பணியாற்றும் போலீசாருக்கு உதவும் வகையில் ஊர்காவல் படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பணியாற்றும் வீரர்களுக்கு தினசரி ஊதியமாக நாள் ஒன்றுக்கு ரூபாய் ஐநூறு மட்டும் வழங்கப்பட்டு வந்தது இவர்களுக்கு அரசு விடுப்பு அவசர விடுப்பு மருத்துவ விடுப்பு கிடையாது தினசரி வேலைக்கு வந்தால்தான் சம்பளம் என்ற நிலை இருந்தது இதனால் ஊர்காவல் படை வீரர்கள் தங்களது சம்பளத்தை உயர்த்து வழங்குமாறு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் இதனிடையே கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஊர்காவல் படை வீரர்களுக்கு சம்பளத்தை உயர்த்தி வழங்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது கடந்த இரண்டு சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரிலும் ஊர்காவல் படை வீரர்களுக்கு சம்பளம் உயர்த்தி வழங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் குரல் கொடுத்தனர் இதனையடுத்து தற்போது ஊர்காவல் படை வீரர்களுக்கான சம்பளத்தை உயர்த்தி வழங்க அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இதன்படி அவர்களுக்கு தினசரி வழங்கப்படும் சம்பளம் ரூபாய் ஐநூறிலிருந்து ரூபாய் எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்று ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஆணை போலீஸ் தலைமையகம் வெளியிட்டுள்ளது இந்த மாதத்திலிருந்து புதிய ஊதிய உயர்வு அமலுக்கு வருகிறது லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் மின்மாற்றி அமைக்கப்படும் பணியினை சட்டமன்ற துணைத் தலைவர் திரு சிவக்கொழுந்து ஆய்வு செய்தார் புதுவை லாஸ்பேட்டை ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் அருகில் புதிய மின்மாற்றி அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதில் மின்துறை ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சட்டமன்ற துணைத் தலைவர் திரு சிவக்கொழுந்து அப்பணியினை ஆய்வு செய்தார் அப்போது அப்பகுதியின் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் கட்சி தொண்டர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் புதுவை உப்பளம் தொகுதியில் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைக்கும் பூமி பூஜையை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு அன்பழகன் துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரி உப்பளம் தொகுதிக்குட்பட்ட நேதாஜி நகர் பகுதியில் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைப்பதற்கான பணியினை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் பூமி பூஜை செய்து துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரி உப்பளம் தொகுதிக்குட்பட்ட நேதாஜி நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட அசோகன் காலனியில் விலங்குகள் நீர் வாய்க்கால் கட்டும் பணியை 
சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து எட்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் மதிப்பீட்டில் பணியினை துவக்க விழா நடைபெற்றது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து பணிகளை துவக்கி வைத்தார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி நகராட்சி ஆணையர் ஆத்தி செயற்பொறியாளர் சேகரன் உதவி பொறியாளர் பழனிராஜன் ஊர் பிரமுகர் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் பணி நிரந்தரம் செய்ய வலியுறுத்தி புதுவை இந்தியன் வங்கி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியில் இந்தியன் வங்கியில் பணிபுரியும் ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் மற்றும் மாத சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்பன பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வங்கி அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்தியன் வங்கியில் உள்ள எழுத்தர் கடைநிலை ஊழியர் ஓட்டுநர் துப்புரவாளர் உள்ளிட்ட பதவிகள் பல ஆண்டுகளாக ஆயிரக்கணக்கான இடங்கள் காலியாக உள்ளன தற்காலிக ஊழியர்கள் இருபது முதல் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தினசரி குறைந்த ஊதியம் பெற்று வருகிறார்கள் உடனடியாக பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் எழுத்தர் கடைநிலை ஊழியர் ஓட்டுநர் துப்புரவாளர் ஆகிய பதவிகளுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் மேலும் பண மதிப்பீட்டு நாட்களில் பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்பன பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள இந்தியன் வங்கி முன்பு இந்தியன் வங்கி ஊழியர்கள் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் உதவி செயலாளர் மோகன் தலைமை தாங்கினார் செயற்குழு உறுப்பினர் ரவீந்திரன் வரவேற்புரையாற்றினார் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் ராஜமாணிக்கம் சுந்தரி வைத்தியநாதன் கன்னியப்பன் என பலரும் கலந்து கொண்டு மத்திய அரசை கண்டித்து கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் போராடி வரும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி புதுவை பாஜக கட்சி சார்பில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது தங்களது பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் புதுவை பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் அவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை மாநில அரசு உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமியை சந்தித்து மனு கொடுத்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சுவாமிநாதன் செல்வ கணபதி சங்கர் துணைத் தலைவர் ஏம்பலம் செல்வம் பொதுச் செயலாளர் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் விவசாயிகளின் விளைப்பொருளுக்கு உடனடியாக உரிய தொகை வழங்க வலியுறுத்தி பாஜக கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுவை விவசாயிகளிடமிருந்து ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம் விளைபொருட்களை கொள்முதல் செய்து வருகிறது இந்த பொருட்களுக்கு உடனடியாக அதற்குரிய தொகையை விவசாயிகளுக்கு வழங்குவதில்லை இதனை கண்டித்தும் இந்த தொகையை உடனடியாக வழங்க கோரியும் உழவர்கரை மாவட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் தட்டாஞ்சாவடி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தினை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது போராட்டத்திற்கு உழவர்கரை மாவட்ட தலைவர் சிவானந்தம் தலைமை தாங்கினார் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி தலைவர் சுந்தரமூர்த்தி மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் சுப்புராஜ் கமலநாதன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மாநில தலைவர் சாமிநாதன் எம்எல்ஏ பொதுச் செயலாளர் தங்க விக்ரமன் ரவிச்சந்திரன் மாநில செயலாளர் முருகன் மாநில துணைத் தலைவர் சோமசுந்தரம் செயலாளர் ஜெயந்தி ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்றனர் முற்றுகை போராட்டத்தில் மாவட்ட துணைத் தலைவர் அகிலன் நரசிம்மன் பாஸ்கர் முருகன் நிஷா மாவட்ட செயலாளர்கள் கந்தன் ஏழுமலை கோவிந்தன் மாநில நிர்வாகிகள் ஜெயந்தி லதா கனகவள்ளி தொகுதி தலைவர்கள் சுந்தரமூர்த்தி குமார் ஜெயக்குமார் அருள் முருகன் மற்றும் அணி தலைவர்கள் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் செயலாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கோஷங்களை எழுப்பினர் இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் புதுவை தேங்காய் திட்டு துறைமுகத்தை மண் மூடியுள்ளதை அடுத்து மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் படகுகளை கரையில் நிறுத்தியுள்ளனர் தேங்காய் திட்டு மீன்பிடி துறைமுக முகத்துவாரம் மண்மூடி போனதால் கடலுக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் விசைப்படகுகள் துறைமுகத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரி தேங்காய் திட்டில் உள்ள மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து பதினெட்டு மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து மீன்பிடி விசைப்படகுகள் மற்றும் நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறிய படகுகள் மூலம் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர் மீன்பிடி துறைமுக முகத்துவாரம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மண்மூடி தூர்ந்து விடுவதால் படகுகள் செல்ல முடியாமல் அடிக்கடி மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதனால் கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்து பின் ட்ரஜங் மூலம் தூர்வாரும் பணியில் ஈடுபட்டாலும் நிரந்தர தீர்வு காணப்படவில்லை சில மாதங்களுக்கு முன் பொக்லைன் மூலம் தூர்வாரப்பட்டும் மீண்டும் தூர்ந்துவிட்டது இதனால் விசைப்படகுகள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டு துறைமுகத்தில் வரிசையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல முடியாமல் மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்
புதுவை கிருஷ்ணா நகரில் மின்மாற்றி அமைப்பதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் கிருஷ்ணா நகர் பதினோராவது குறுக்கு தெருவில் உள்ள அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மின் இணைப்பு கொடுப்பதற்காக மின்துறை சார்பில் மின் கம்பம் அமைக்கப்படுவதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலம் கிருஷ்ணா நகர் பதினொன்றாவது குறுக்கு தெருவில் உள்ள தனியார் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மின் இணைப்பு கொடுப்பதற்காக மின்துறை சார்பில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அமைக்கும் பணி இன்று காலை நடைபெற்றது அப்பகுதியில் வசிக்கும் குடியிருப்பு பகுதியில் இந்த மின் கம்பம் அமைக்கப்படுவதால் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என கூறி முன்னாள் கவுன்சிலர் கணேசன் தலைமையில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மின்கம்பம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மின்துறை ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து மின்துறை அதிகாரிகள் அப்பகுதி பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு திருவிழா நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது நாட்டின் எழுபதாவது குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் காவல்துறையினர் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களின் இறுதி அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு தின விழா இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது இதனை முன்னிட்டு குடியரசு தின விழா இறுதி அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி இன்று இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது இதில் காவல்துறையினர் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் தேசிய மாணவர் படை மாணவர்களின் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மாணவ மாணவிகள் வீர நடைபோட்டு நடந்து வந்தனர் மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் குடியரசு தின விழாவில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்து அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் மேலும் குடியரசு தின நாள் அன்று உப்பளம் சட்டமன்ற வளாகம் பாரதி பூங்கா மற்றும் கடற்கரை சாலை உள்ளிட்ட சாலைகளில் வாகனங்கள் செல்ல போக்குவரத்து போலீசார் தடை விதித்துள்ளனர் புதுச்சேரி சட்டமன்ற வளாகத்தில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு போலீசாரின் அணிவகுப்பு ஒத்திகையும் நடைபெற்றது பிரியங்கா காந்திக்கு காங்கிரஸ் கட்சியில் பதவி வழங்கப்பட்டதை அடுத்து புதுவை காங்கிரசார் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்பு வழங்கியும் கொண்டாடினர் உத்தரப்பிரதேச மாநில காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளராக பிரியங்கா காந்தி அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரியில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினர் உத்தரப்பிரதேச மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக பிரியங்கா காந்தி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதனை கொண்டாடும் விதமாக புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் சார்பில் காமராஜர் சாலையில் நாராயணசாமி மாநில தலைவர் நமச்சிவாயம் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாடினர் அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கோடிக்கணக்கான காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் பிரியங்கா காந்தி தீவிர அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளது தற்போது நிறைவேறியுள்ளதாகவும் கண்டிப்பாக இந்திரா காந்தியின் வாரிசாக வருவார் எனவும் பிரியங்கா காந்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதால் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு உள் தூரம் வந்துவிட்டதாகவும் கூறினார் மேலும் பேசிய அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சி குடும்ப அரசியல் என்று கூறுவதை யார் குடும்ப அரசியல் யார் அரசியல் செய்கிறார்கள் என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என தெரிவித்த அவர் இது குடும்ப அரசியல் இல்லை என்றும் திறமை உள்ளவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலில் மேலே வர முடியும் எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தேர்தலுக்குள் பிரியங்கா காந்தி அரசியலுக்கு வந்துள்ளது பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக அமைந்துள்ளதாகவும் 
ராகுல் காந்தியை பிரதமராக தானும் பிரியங்கா காந்தியும் பாடுபடுவோம் எனவும் தெரிவித்தார் மகளிர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த கோரி சொசைட்டி கல்லூரிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் ஊழியர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டம் இன்றும் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது போராட்டத்தில் பிப்மெட் கல்லூரி ஆசிரியர்களும் பங்கேற்றுள்ளனர் இதனால் அங்கு பயிலும் மாணவிகளுக்கு செய்முறை தேர்வு நடைபெறவில்லை இதனை கண்டித்தும் அரசு கல்லூரிக்கு இணையாக கல்வி கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் சொசைட்டி கல்லூரிகளே அரசு கல்லூரிகளாக மாற்ற வேண்டும் கல்லூரியில் அடிப்படை வசதி செய்து தர வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்தி வகுப்புகளை புறக்கணித்து கல்லூரி வாயிலின் முன் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அனைத்திந்திய மாணவர் பெருமன்ற தலைவர் எழிலன் நிர்வாகிகள் முருகன் உதயராஜ் பிரேம்சந்த் நிஜந்தன் இந்திய மாணவர் சங்க ஆனந்த் வினோத் தினேஷ் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டு மாணவிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர் வரலாற்றில் இன்று நிகழ்ச்சியில் இன்று பெண் குழந்தைகள் தினம் அதை பற்றிய செய்தி தொகுப்பை இப்பொழுது பார்க்கலாம் வரலாற்றில் இன்று தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம் ஆணுக்கு பெண் சமம் என்று சட்டம் சொல்கிறது ஆனால் ஏவால் காலம் தொட்டு இன்று வரை இது நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்பதுதான் போகம் பெண்ணின் துயரங்கள் அவள் தாயின் கருவறையில் இருக்கும் போதே துவங்கி விடுகின்றன இருப்பது ஆணா பெண்ணா என்று தெரிந்து கொண்டு பெண்ணாக இருந்தால் கருவிலேயே அதை கலைத்துவிடும் கலாச்சாரம் நமக்கு புதிதல்ல அதனால் தான் கருவில் இருப்பது ஆணா பெண்ணா என்று தெரிந்து வெளியிடும் மருத்துவ ஆய்வுகளை அரசு தடை செய்திருக்கிறது பிறந்தது பெண் என்றால் உடனே அதை கொன்றுவிடும் வழக்கமும் பரவலாக நாட்டில் காணப்படுகிறது அப்படி கொள்ளாமல் அக்குழந்தைகளை அரசு காப்பகங்களில் ஒப்படைத்துவிடும் தொட்டில் குழந்தை திட்டத்தையும் மீறி பெண் குழந்தைகள் இரகசியமாக இன்னும் கொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் உலகிலேயே குழந்தை திருமணம் அதிக அளவில் நடைபெறும் ஆறாவது பெரிய நாடு இந்தியா மேலும் பெண் குழந்தைகள் பெற்றோர்களாலேயே கொத்தடிமைகளாக விற்கப்படுகிறார்கள் மேலும் பெண் பிள்ளைகளை கடத்திச் சென்று வளர்த்து அவள் வயதுக்கு வந்ததும் அவளை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தி பணம் பண்ணும் கொடிய கும்பல்களுக்கும் நாட்டில் பஞ்சமில்லை பெண் குழந்தைகள் படும் இன்னல்கள் இன்னும் அடிக்கிக் கொண்டே போகலாம் இக்கொடுமைகள் எல்லாம் நீக்கப்பட வேண்டுமென்றால் சட்டங்கள் தீவிரமாக அமல்படுத்த வேண்டுமென்றாலும் அடிப்படையில் மக்களிடம் மனமாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் பெண் குழந்தைகளுக்கு அன்பு காட்டி பராமரித்து வளர்த்து நல்ல கல்வி தந்து ஆளாக்கி ஆணுக்கு சமமான நிலையை வழங்குவதே இந்த நாள் கடைபிடிக்கப்படுவதன் நோக்கமாகும் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் இனி எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிட மாட்டேன் புதுவையின் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி திட்டவட்டம் நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் குடிநீர் இணைப்புகள் அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு புதுவையில் ஊர்காவல் படையினருக்கு சம்பள உயர்வு ரூபாய் ஐநூறிலிருந்து ரூபாய் எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக உயர்த்தப்பட்டது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது வணக்கம்